área do conhecimento. Matemática e suas tecnologias. Tema integrador. Mídia educação. Projeto 3. Pesquisa científica. O que é? Como fazer? Competências gerais da BNCC. 4, 5 e 7. Habilidades relacionadas às seguintes competências específicas. 1, 2, 4 e 5 de matemática e suas tecnologias. 1, 3 e 7 de linguagens e suas tecnologias. E 3 de ciências da natureza e suas tecnologias. Olá, professores! Neste projeto, o tema integrador, mídia educação, será trabalhado a partir do contexto da pesquisa científica. Serão investigados alguns dos processos de produção, apropriação e comunicação do conhecimento científico com o objetivo de que os estudantes possam compreender o método científico, reconhecer e aplicar diferentes métodos e técnicas de pesquisa e desenvolver competências e habilidades relacionadas à leitura e à interpretação de textos científicos. A disseminação cada vez mais veloz de informações as diferentes possibilidades de interpretação que se pode ter de um fato ou de um resultado e a necessidade constante de se posicionar criticamente diante deles tornam fundamental a compreensão de como é produzido e difundido o conhecimento científico e justificam o trabalho apresentado neste projeto. Para tanto, as atividades propostas levam à elaboração de projetos de pesquisa científica e, como produto final, a divulgação desses projetos para a comunidade, utilizando mídias digitais como podcast, revista digital ou outros. Por meio da metodologia de projetos, serão desenvolvidas competências gerais e competências e habilidades específicas de diferentes áreas do conhecimento descritas na BNCC. No desenvolvimento desta abordagem metodológica, espera-se que os estudantes argumentem com base em informações confiáveis e utilizem diferentes linguagens e tecnologias digitais para acessar, produzir e disseminar informações. Sugerimos que a avaliação dos estudantes ocorra no decorrer do desenvolvimento do projeto e leve em consideração os registros escritos, os processos de comunicação e os processos de produção de mídias digitais. Além disso, a autoavaliação deve ser recorrente, possibilitando ao estudante a reflexão e a percepção de seu próprio desempenho nos trabalhos realizados. A avaliação que consta no final do projeto é uma sugestão que pode ser ajustada para que o projeto seja aplicado na realidade de cada escola ou turma. A etapa 1 do projeto explora, a partir de um texto sobre o avanço das tecnologias utilizadas na agricultura, os diferentes tipos de conhecimento filosófico, empírico, científico e religioso. A partir da análise de textos, imagens e gráficos, serão exploradas a construção do conhecimento científico e algumas de suas aplicações, favorecendo a ampliação da percepção sobre o tema. A atividade que finaliza a etapa consiste na elaboração de questões sobre ciência e tecnologia e na disponibilização desse questionário aos estudantes de ensino médio da escola. As informações obtidas na pesquisa deverão ser organizadas e analisadas. A etapa 2 apresenta um modelo para o método científico, pautado basicamente na elaboração de uma pergunta norteadora e no levantamento e verificação de hipóteses, assim como os principais métodos de pesquisa, indutivo, dedutivo, dialético e hipotético-dedutivo. As principais técnicas de pesquisa também serão apresentadas e discutidas nesta etapa. Serão exploradas a pesquisa documental, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo, a pesquisa em laboratório, a entrevista e o uso de questionários e formulários. As atividades propostas durante esta etapa formam um conjunto que reúne a apresentação de pesquisas sobre a aplicação do método científico, a produção de cartazes com definições sobre os tipos de pesquisa, a organização de uma roda de conversa sobre ética na pesquisa científica e a apresentação de informações sobre a vida e a obra de alguns cientistas. Ao final da etapa, os estudantes devem se dividir em grupos e escolher um tema para a elaboração de um projeto de pesquisa.
Na etapa 3, serão trabalhadas a leitura e a interpretação de textos científicos. A partir da leitura de um artigo de matemática básica, que aborda uma propriedade relacionada às funções quadráticas, os estudantes poderão se apropriar das informações apresentadas e reconhecer as características do texto científico. Nesse mesmo contexto, o artigo indicado na atividade 2 trabalha a habilidade de investigar os pontos de máximo ou mínimo de funções quadráticas. As demais atividades propostas nesta etapa trabalham a pesquisa sobre as principais plataformas e mídias de divulgação científica no Brasil, a dedução da fórmula da soma dos n primeiros números naturais e a pesquisa biográfica sobre o matemático Carl Friedrich Gauss. Ao final da etapa, é proposta uma atividade que trabalha a elaboração e escrita da justificativa e dos objetivos de um projeto de pesquisa. A etapa 4 apresenta como deve ser estruturado um projeto de pesquisa científica, explorando os elementos pré-textuais como capa, resumo e resumo em língua estrangeira. Os elementos textuais, como introdução, referencial teórico, metodologia, cronograma e resultados esperados, e os elementos pós-textuais, como bibliografia e anexos. Em grupos, os estudantes devem pesquisar e consultar dados e informações confiáveis para embasar a escrita do projeto de pesquisa. Em seguida, os estudantes devem dar continuidade à escrita do projeto, aplicando os conhecimentos trabalhados nesta e nas demais etapas, sem perder de vista o assunto e o tema escolhidos. Depois de finalizados os projetos de pesquisa, eles poderão ser apresentados para toda a turma e publicados no canal de compartilhamento escolhido. A etapa final deste projeto baseia-se na divulgação dos projetos de pesquisa junto à comunidade escolar e à comunidade no entorno da escola. O desafio dessa etapa é construir um veículo de divulgação científica acessível aos estudantes e demais membros da comunidade para apresentar uma síntese dos projetos elaborados. Para tanto, são sugeridos dois formatos de divulgação. Uma revista digital, distribuída em cinco edições, e um podcast, com uma série de episódios. Outros meios digitais de divulgação também podem ser utilizados, como blog, vlog e apresentações visuais. A interação com a comunidade local e a comunidade escolar é um dos pontos mais importantes do trabalho. Então, além de divulgar os projetos utilizando mídias digitais, é importante obter um retorno dos leitores e ouvintes para fundamentar a avaliação geral do projeto. Esperamos que você se sinta motivado para trabalhar com este projeto, que visa desenvolver de maneira crítica e ativa competências e habilidades previstas para o ensino médio. Não deixe de consultar também as orientações para o professor. Nele, há orientações específicas que serão essenciais para o bom andamento e desenvolvimento do projeto. Até a próxima!